Ayan, so update ko lang kayo. Bali, nakapili na ako ng school. Yung school na papasokan ko is paan. Nandito nga yung si Pet para turuan kami ng basic ng Airbus 320. Yung ano, explain is... Hindi uh, masyadong accurate. Sobrang layo, ano? Hindi naman. Sa actual. Ah, siguro mga 70%. 70% so, daw yung sa actual na liparan. So, may kita nyo mamaya. Basta anytime, anytime na magka-glitch, uh, try namin i-recover. Okay. Ito pala yung, ano ko, ito yung partner ko. Asan? Si Asan yung Briggs. Camera? Ayan. Ito si Briggs. Siya yung magiging partner ko for, uh, sa training sa Clark, sa Paan. So, Paan. good luck sa amin. Clark. Engine masters 1 and 2 to off. Engine start selector to norm. Weather to off. After that one, landing gear lever down. Both wiper selectors to off. Okay. Then check your battery. Uh, check your any limitations. So for Airbus 330, above 25.5. So ito na kaya ito 24.8. So iba siya. Then if external power is available, request you sa request you sa ground. So, to request, normally, press mo yung in, then, akyat siya, may white na color, then press this one, yung black color, dapat may green siya. So, ibig sabihin, nakikinig kayo sa interphone, sa in, and then, nagtatanswit kayo dito, so naka-white and green siya. Anything na naka-white dito, ibig sabihin, naririnig nyo, nare-receive mm -hmm. nyo. Pero dito, isa lang yung pwede yung transmit, yung transmit. So, ibig sabihin, napapahinga nyo lahat, pero yung transmitting, isa lang. So, sabo, naka-on yung VHF-1 for clearance delivery. Normally, yung VHF-2, company operations, tsaka 80s. Interphone, ito para sa mechanic. Okay, so, to call, press, pop up siya, white. Tapos, pag green siya, to press mo rin siya. Then, you can use the, the mic. So, first, always, pag tumatawag kayo, address nyo yung tatawagan nyo. Like, for example, uh, ang tawag namin sa mechanic, is not mechanic, it's ground. Ground from cockpit. So, sabihin ng mechanic, uh, go ahead, sir. Uh, ground from cockpit, uh, is the external, external power available? So, sabihin niya, normally, available talaga siya. So, kasi walang, walang kuryente yung aeroplano so pag sinabi niyang go ahead sir ang unang mangyayari dito dapat magkakaroon siya ng avail mm. so dito kasi ganito siya ito para yeah. na ground no? uh, ground power And ground power so tinan yung mangyayari yan Mm -hmm. Ayan, okay. Okay. So, ibig sabihin ko hindi pa yan nagsa-start So, binigyan natin ng clearance Start natin Anything na naka-blue Temporary yan mm. Mawawala siya diba? Yung green naman Pwede kang may action na gawin Kaya diba kayo na naka-avail siya Nung press mo, nag-on siya So, ayun, may signal power ka na Normally sa Sa airline As much as possible, gumagamit kami ng external power tsaka yung ground air conditioning. Yun yung kaya namin ginagawa yun. Kasi pag in mo yung APU mo kaagad, ginagamit niya na kaagad yung fuel ng aeroplano. Uh -huh. Which is ayaw namin yun. Kasi nga, for example, binigyan kayo ng fuel, 60 tons for example. Tapos ang nangyari, nadelay kayo, nasarap kayo 1 hour. Sabihin, nawala na kayo ng 1 hour. Diba? Mm -hmm. Pero kung yung ginamit nyo yung ground power at ground electrics, yung fuel nyo intact. Anyway, so after that, start before mag-start ng APU, APU fire test. So, as always, kayo yung FO, may kalipad kayong captain. Anything na guarded, ito pala, pag guarded na red, irreversible. Mm -hmm. Pag guarded na black, pwede siyang i-reset. Ah, okay. Pero, lahat na guarded, to confirm siya dapat. Okay? Ayan, red. red. So, Captain, uh, permission to 
to fire test APU. Sabi niya, go ahead. So, press. Dito, di ko sure kung ilang lights. Pero normally, tinatanong na rin kung ilang lights yung makikita. So, check nyo na lang. Pag pinipress nyo yan, cancel nyo lang sa baba. Then, before ulit magsa-start, tawag ulit kayo. Ground from cockpit. So, sabihin na naman niya, go ahead, Captain. Request to start APU. Go ahead, Captain. So, start na tayo, APU. Pwede na daw. Zoom. Start. Ayan. Tapos tingin kayo dito. Ah, yung kanina pala, electrical. Tignan nyo, external power. Diba? Nakakonect na siya. Hmm. Diba? So, yung sabihin siya, nagsusupply ng electric static. Okay? Tapos. So, APU, nagsistart siya. So, ganun din. Pag nag-avail siya, pwede na siya. So, pag nag-avail siya, ganun din. Diba, nag-start ka ng APU. Wala pa siyang bleed, wala pa siyang hangin. So, magtatanong ka ulit ngayon sa grounds. So, lahat dito, kinoconfirm. Kasi nga, ang pinaka pinaka costly sa isang airline is yung fuel. So, as much as possible, kinatry natin i-conserve yung fuel. Okay? So, tawag ka ulit kung pwede na mag-start. Uh, tawag ka ulit. Sorry. Telephone, naka-on siya, naka-white naka light, naka-pop up. Ito pala yung volume. Para siyang uh, counterclockwise low, clockwise on. Oh, yes. na Then press mo siya, tawag ko ulit. Unset, uh, run from cockpit, sabi niya go ahead. Request to start APU bleed. Sabi niya go ahead. So, APU bleed. Start. Ayun, naka-on yung APU. Normally, ang ginagawa namin, pag meron ng APU and we're about to push back na, Nagiging problema kasi yan na ang external power, ibig sabihin, external siya. May nakakonect na external sa aeroplano mo. Kung alam mo mag magpupush back ka na, tanggalin mo na kagad yung external kasi minsan nakakalimutan na na may nakakonect pala. Yung iba, mm -hmm. nagpupush back mo na may nakakonect na external. Ako. Diba? So, yun yun. So, kami ginagawa namin pag may APU na, pinapatanggal na namin yung external. So, tawag ko ulit. Ground from cockpit, uh, disconnect, external power. Before, pero before mo sabihin yun, The cockpit is too hot. Kapag naka-avail na siya. Okay? Kapatayin niya. So, dito kasi meron din yan. So, patay na siya. Yan, wala na. So, cockpit is too hot daw. Kapag naka-avail na siya. Ang mapala po. So, meron na tayong APU. Ayun, after that, cockpit lights. So, yan, para maliwanag. So, yan lang, dome, tsaka dito sa baba. So, after this, uh, sorry. Yan, pedestal, pad lights. para makita mo yung mga cancelled warnings from previous flight Press mo yan. After that one, press mo yung hydraulic. Zoom natin. Okay yung level nila. Yun ay check mo. Then, engine. Itinan, no. Normally, ang engine, napindot mo yung oil. Ah, oil? oil uh. Pero may press ulit. Oo. Oh. Ah, okay. Yan, engine. Normally ito, wala itong laman, yung oil. So, iti-check mo yung, i-press mo yung pay deck na 
parang power normally parang may idea ko yun sa so, 3.30 which is pare-pareho lang yan hanapin nyo na lang ito yung itsura nya ipapress mo sya mag-on sya lalabas yung oil quantity sa engine okay dito so kailangan alam nyo yung minimum quantity for operations so yun lang and then after na sa door oxygen pressure naman baka yung limitations example lang to para alam nyo kung saan kayo maghahanap FCOM, limitations oxygen yeah, for example, ganyan 2 man flight normally for 320 2 crew members magdedepende siya sa temperature yan So, ganun lagi. Ito naman si Airbus 330. So, pag may manual na kayo ng 320, check nyo lang. So, yun yun. So, baba na kayo sa baba. Flaps. Ang standard sa flaps for green operating procedures. Importante rin yung green operating procedures. Hanapin nyo kung ano yun. Ang green operating procedures naman sa flaps, pag more than 30 degrees yung temperature, Naka-flaps 1 siya. Hmm. Alam nyo na lang kung anong reason nun. Pero, naka-flaps 1 siya. Okay? Then, parking brake off. Off siya. Pag on mo dito, ito yung, dapat pag naka-on siya, pressure up, sabi may pressure, then acute pressure should be in green band. Ito. Hindi yung sinacheck nyo. Ngayon, pag hindi siya naka-green band, mag-on kayo ng electricals ng hydraulics. So, sa 320, di ko alam kung ano yung hydraulics sa brakes niya. So, ganyan nyo na lang. Pero, yun yung gagawin nyo. I-on yung electrics ng hydraulics. So, parang ganito. Kung sa, kung sa 330, puta ka ng hydraulics. Ayan. So, tatanong mo lang, ground from cockpit, Go ahead, sabihin niya ulit. Papalam ko lang ulit. Uh, I-on mo yung electricals ng blue. So, ito yung electrical ng blue. So, i-on mo lang. Confirm ulit. Confirm mo sa kasama mo. Pag i-confirm, normally dyan, sabi mo ganito, wala siya sa green band. Kung sa siyang gagalaw, hindi green band na siya. Normally, mm -hmm. yan. Pero sa 330 dito, so, pag nagbabasa na kayo ng systems ng 320, alamin niyo kung anong part yun. Kasi, hindi naman madalas nangyayari, pero nangyayari siya. Okay? Nangyari na saya. Oo, oh, bakit nangyayari. Pero ano yun, it's a normal thing naman eh. Hindi naman siya big deal. So, di ba? Door. Door yung oxygen. Engine yung fuel. Ay, yung oil quantity. Hydraulic yung level. Anyway. Then, yung emergency equipments. Yung life vest. Axe. Smoke hood, portable fire extinguisher, and then oxygen, fire axe, and escape ropes. Sa 3.30 yun. So, pwede ka nang umikot. So, sabihin mo lang, Captain, a certain permission to perform the 3.60. So, ikaw, monitoring, liigot ka sa record for 3.60. Ngayon, si Captain, siya na yung gagawa ng overhead panels. Pero, depende na yun sa instructor nyo kung paano niya gagawin. So, ginagawa namin, overhead panels from left, from down left, uh, down mid, tapos right, down right. So, dito lang. Okay. Normally, ito naka-off to. Nakaganyan siya. So, i-extinguish mo yung uh, sa overhead panel, white lights, uh, off yung white lights. So, no white lights pala. So, yung off mo siya. And then, quarter ground control. Dapat naka-on siya. Naka-blue din siya kasi temporary lang siya. And then, CVR test. Dito sa, ito, para may idea kayo. Sa 330, di ako, wala akong, di ko, di ako minus sa 320. Sa 330, pag finesse mo yung test, di ba, red, red yan lahat. Yes, One green lang yung requirement. Pag may green, mm -hmm. sabihin, okay yung CVR mo. Dito kasi, wala siyang panel na ano eh. Ito, pinipress din siya, I assume. 
Then, Captain Purser, ito for, for initiation of uh, evacuation. So, normally, naka-Captain Purser siya kasi pwedeng mawala ng mala yung Captain at saka FO. Mm. At least, pwedeng initiate ni, ni Purser. Yeah. Eight years, meron niyang nakalagay na IR1, 2, and 3. So, in order siya. lights naman tayo. Cockpit lights, dito lahat naka-off except NAV logo 1. Ang NAV logo 2 is for, is in case di gumagana yung NAV logo 1. Then seat belts, if refueling is complete, on. Pag refueling is ongoing, so naka-off siya. So, on, auto. Then, emergency exit lights to arm. And ang sator light test, kung gusto mong ilawan lahat. Okay, hindi. Hindi ko magana. Hindi ko magana. Okay. So, standby compass ito yun. Standby compass yung ilawan nyo. Then dito, lahat off lang. Naka-auto lang lahat. And then, dito naman, sa flow, normally magdidepende sa passengers. May high flow, ito, kung naka-high flow to, ang pag-press mo siya, yan, naka-high flow siya. Sabihin, yung default niya, normal flow. So, magdidepende sa passengers yun. Okay? And, kaya siya may fault kasi wala pa yung engine. engines mo. Ngayon, ito, pag in-off mo siya, normally, pag in-off mo siya, dapat makikita mo dito sa lock page. Sa 330, may mga values na nakalagay doon. So, di ko lang sabihin kasi iba yung values. So, may check kayo dyan. Okay? So, depende na sa manual nyo. So, on mo lang ulit lahat. And then, fuel pumps. Ang fuel pumps, ginagawa namin is from left to right. Left. Pwede mo, 1, 2. Ayan. Ayan, 1, 2. Ayan, okay. okay. Then, for engine fire test. Again, confirm. Captain, uh, permission to to engine fire test, test, test engine fire. So, test mo lang. Sa 3.30, isa lang to. Dito kasi parang ibang pala siya. Oh. Cancel mo ulit doon. Cancel mo ulit doon. Okay? Then ito, naka-normal. And then, ito mga buttons ito, naka-press lang siya. Wala naka-pop up. Kasi, Anything na naka-pop up dyan, ibig sabihin may problema. Ayan, ito. Uh, breakers? Mm -hmm. Circuit breakers. Mm -hmm. Anything na, parang sa bahay, di ba? Kung yes, yung naka-pop up, may problema. Ganun lang. Then this one. Ventilation, naka-auto lang lahat. Then, noon mo yung RMP ng third occupant. Okay na. tayo so standby instruments ito alata may flag sya so ang sabi ang check po dyan is wala syang flag ito dapat yung itsura nya diba layo ng, ng different sya may problema sya so pag may ganyan tawag na kayo ng mechanic Diba? May mechanic naman kasi nasa ground pa kami. Okay? So, check nyo. No flags. Then, puro flags yan. Oo, oh, pari yan. Anti-skid and no spill steering is on. Okay? Okay na. Ito yung ICS. Integrated Standby Instrument System. Tama ba? <laughs> so, dito, adjust mo lang yung brightness. Ito. Zoom, brightness. Kasi normally, pag galing siya sa, sa hangar, naka-off siya. Naka-full counterclockwise. Mm -hmm. So, i-adjust mo lang. Uh -huh. Then, this one, on-off. On, off, on. Uh, off, on. And then, dapat nga dito, hindi rin siya dito na i-reply. Dapat ito mga 
black dito, pag nakaka-receive ka, dapat white siya, na mm -hmm. naka-pop up. Okay? Tapos, ito kasi malito. Dito tama. Dapat, ganitong green yung makikita mo, pero dapat isa lang. Kasi isa lang yung pwede mong i-transmit. Pero pwede kang mag-receive sa lahat. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. So, ito, mali yan yung okay. green lahat. Dapat isa lang dyan. Okay. Okay? Then, cockpit door. Yung may circuit breaker din doon, okay. i-press mo siya. Magkita niya rin yan. Okay. And then, switching panel. Kung normal naman lahat ng systems, kaya para makita niyo. Yan, norm, 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 norm. Kung may problema, may e-cam na lalabas, pamipilihin niya kayo kung ano yung may problema. Tapos, e-cam upper display, ito yun. E-cam mo itong dalawa. Upper, ano, try, try natin yun. Kita niyo? Yan, yan lang yun. So, ito, na-check na kanina. Anyway, trust levers idle kasi nga magpupush back tayo in a while. Ito, chinect na natin, rather trim, set to zero. Then dito, sa kabila, flaps, naka zero siya, confirm. Just to confirm, dito. Yan. Okay. Ayan mo. Bakit pareho sila. And then, dito, naka-standby. Standby. Tapos ito, kung sino nilipad, kung si Captain nilipad, nasa left seat, one. Two yung kabila. And then dito, yung all, meron niyang pag-cruising ka, kapag nilagay mo sa all, nasa 2,200, up and above siya. Pero pag nilagay mo sa above, anong magandang gawin? Ay, ay, anong magandang stage ng, ng flight na naka-above siya? Which is yung climb, kasi packet ka eh, going above ka eh. Pag above naman, from 2,2 at 2,2, 9,900. So, sabihin, Ganun siya. Diba kasi packet ka, mas malaki yung range na kinukuha niya. So, ganun din yung below. Pag below na, pag descent ka, lagay mo sa below. Then, yung TARA, explain na natin kanina. Okay. Then, rin. Check mo on and off. So, after that, pag nakabalik, for example, diba kasi, sinetap na ni Captain to. Si FO, bumalik na yung pilot monitoring. Nati-check na kayo ng yung sa side hanggang center pati yung gear shield. Okay? So, ang gear shield nyo pati kayo dito loudspeaker depende kung normally kasi pag bago ka pa medyo nakalakas yung ma-loudspeaker. Then, ito, same as other side kasi pareho lang naman to. Light directors on, on mo lang siya. Yung Q&H, kung depende sa 80s, ito, na-explain ko na rin kung anong purpose nito, range, kaya nang bahala. Tapos naka, ito sa 330, naka-VOR siya dalawa, dalawang VOR. And then, ito normally sa Manila, 7,000, so, set mo na rin. Para sa clearance later. Para mas konti nga gawin mo. And, pagpa-takeoff, constraint kayong dalawa. Pag cruising na, constraint yung isa, airport yung isa. Okay? So same lang din. Dito naka VOR1, VOR2, pero dito naka ILS. So feeling ko malito. Ano? So dito, v dapat kasi, parang duplicate siya ng kabila. Pero mo, naka VOR1, VOR2. Anyway. Then, check nyo yung, ang tawag dito, oxygen. So, sa oxygen naman, para may idea kayo kung anong chine-check. Yan o. Pag pernest mo yung number 1, which is, ay, pag pernest mo yung number 2, ito yung blinker. Pag tinest mo yung number 2, dapat, nakablock kasi yan eh. Pag press mo, magiging yellow, yung blinker ah, o, yung, magiging black. Yan yun. Then, pag sinabay mo to, 
Kasi di ba, press to test yung number 2 Pag sinabay mo yan Tsaka ito Magre-remain yellow lang siya Yun yung normal niya na indication Ngayon, marami yung explanation Masahin nyo na lang okay, So, karo ganun, ganun kayong mag, mag, ano, mag-test So, from gilid, same lang din Ito kayo dito PFD and ND Laging nasa outer yung PFD Kailan nyo? PFD, ND Tungin kayo sa, kasi isa yun yung sinatanong Kasi sobrang preoccupied na yung student Hindi lang alam kung ano yung ano Primary flight display ba nyo? Nasa right siya lagi, nasa outer side siya lagi Yes sir Okay? So yun lang So check nyo lang Pero normally hindi na map, map that away, hindi ganyan Normally But meron na Meron na siyang display Yes sir Pero walang yan Iba naman kasi yung Dapat, um, medyo ganyan na dapat sir Parang ganun, parang ganun Pero wala pa tong speeds kasi wala yes, pa tayong Pero naka flight directors 1 and 2 on siya Okay Tsaka yung 7,000 kasi diba Ilagay din ng 7,000 din ito So ganun lang Preliminary cock preparation Tsaka yung actual na cockpit preparation Ng both uh, FO which is yung PM muna siya Tapos yung si captain overhead pedestal Tapos kayong dalawa na sa glare shield Gear shield, tsaka yung sa side. So, ganun yung flow nun. Okay? So, set up. Sa RMP naman, VHF-1, normally, ito yung mga frequency ng mga kausap mo. Which is ATC. Yung clearance, ramp, ground, approach, departure, lahat. Dito sila sa VHF-1. Ngayon, sa VHF-2 naman, kaya siya nilagay, kaya siya hiniwalay, like for example, PAL operations, 80s, kasi 80s recorded lang yun eh. So, lahat ng sinasabi dito sa VHF-1, parang real time siya. So, pag-isipin mo ah, bigyan ko yun ang example, kaya hindi siya pwedeng example, VHF-1, nakalagay dyan ramp, VHF-2, nakalagay dyan clearance, sabay-sabay. Eh di ba, every stage, hingi ka ng clearance. So, hindi pwedeng kausap po si tower, kausap po si clearance na sabay-sabay kasi before ka makakarating kay tower, dadaan ka mo na ng clearance. So, yun yung reason na, tsaka hindi pwedeng kausap po yung dalawa kasi sasabay sila magbibigay ng info, hindi mo makukuha, di ba? So, VHF2 naman, dito normally yung hindi ka ng final fuel at tsaka 80s. So, kuwata ng 80s sa VHF3. So, 126.4. Piece of advice, mas maganda alam nyo na yung frequencies uh, or manila okay manila lang okay na yan nino here kung ano international airport information yun naman explanation naman nun 900 Zulu weather hindi ko alam kung same sa 330 at saka 320 ang VHF 1 kasi yung antena nya nasa taas ang VHF 2 nasa belly sya so pag nasa ang VHF kasi is always line of sight, di ba? Yes, so kung nasa baba siya, tapos ang daming building sa palibot niya, hindi siya makakatanggap ng yes, Hindi siya makaka-receive kumbaga. So nangyayari dito sa actual na actual na ano, actual na flight, wala sa si VHF2. Sabihin mo lang kay captain na gagamitin mo yung VHF1 para alam niya. Kasi minsan, kine-check nila yon na bat na bat naka number 1 to eh dapat sa 2 yon. So Kung nagpaalam kayo, ibig sabihin, yung oh, sir, hindi uh, ako makareceive sa VHF2. Kunin ko yung 80 sa VHF1. So, alam niya, alam mo yung kung saan nakalagay yung mga antena. Ganun lang. Pa-sharp, kumbaga. <laughs> so, sige. So, ito naman. Same lang din. Sana yan. Basta pag di mo na ko on the first try, second try. Pakinggan mo na ulit. Nino here, Quino International Airport Information Tango. 900 Zulu weather. Wind 220 at 5 variable 190 to 250. Visibility more than 10. Rain. Sky conditions 2000 few. 4000 scattered. 10,000 broken. Temperature 28. Dew point 25. Altimeter 2971. Arriving runway 24. Departing runway 24. Advise on initial contact you have tango. Yan, pwede ka muna eh. Confirm mo lang. Aquino International Airport Information Tango. Tango. 
900 Zulu weather. Journey zero. Wind 220 at 5, five variable 190 to 250. Two two Check. Visibility more than 10. 10. Rain. Rain. Sky conditions 2,000 few. 2,000 4, few. 4,000 scattered. So 10,000 broken. 10, Temperature 28. 28. 2.25. Altimeter 2971. Arriving runway 24. Departing runway 24. Advise on initial so, contact, contact, you have tango. So, gawa ka ng short hand mo. So, hindi mo kailangang isulat lahat yung sinasabi niya. Yes, Just tinuro ko na kay Mark kung paano. So, tango tayo. So, ngayon, pwede na tayo mag-set up. Diba? Kasi may 80s na tayo. So, deep strip. So, data, aircraft status. Check mo yung, kasi baka yung napuntahan mo. Kasi nga, pare-pareho yung 320 at saka yung, yung napuntahan mo, 330. So check mo yung engine dito Kung same sa 330 Active database, kaya siya dalawa so, uh, In-explain ko kanina For example uh, London flight Imitin natin yung actual na date dito ah. Lumipad kayo October 15 So valid pa siya, October 15 di ba? E pagdating nyo dun, October 16 na Ibig sabihin din na Valid yung active database nyo Yun yung reason na may second database. Kasi normally ito, kung ito 15 of October, ang start nito siguro mga 1st of October ang till November naman. So para siyang overlapping. So just in case, pabalik kayo, sumakto kayo sa change over nung database, na date, si switch mo lang. Ganun lang yung reason niya. Then yung idle performance, kasi nga pagbago yung pagbago yung ano, pagbago yung aircraft, naka 0 talaga siya. Ibig sabihin, yung yung performance niya na maximum sa kayo naka-idle siya parang kung sa kotse tonong-tono talaga walang delay walang pag nag so ganun yung reason na kaya siya naka 0 0 ngayon bigyan ko yung example example lang para may idea kayo sample flight plan ng 320 yan tinan mo nakalagay performance factor plus 6.1 ibig sabihin may plus 6.1 dito so naka-adjust na siya Kasi nag-iiba na yung performance ng aeroplano ngayon may bibigyan naman kayo ng, ng flight plan eh. so sundan nyo na lang okay so tapos tayo sa D so letter I so gagawin natin RPLL pabalik lang tayo tatawin natin yung kanina S76 5 November Papa a gate is in effect for a runway change RPLL S76 5 November Papa ito pala sorry ah aircraft status normally ito Wala ito eh. Normally ito may, may gano'n na blue. Para palitan mo siya, kasi minsan yan naka 0, 0. Tapos nakita mo sa flight plan mo, plus 6.1. Para palitan mo ito, itatype mo lang yung arm. Kasi arm. So press mo dyan, magiging arm siya, pwede mo nang palitan ito. Sa actual flight, ginagawa talaga namin yun. Okay? Para palitan. Kasi isa rin yan sa tinatanong ng instructors. So at least may isa na kayong masasagot. Meet RPLL slash RPLL So, flight number. Normally sa amin, PAL. PAL, 1, 2, 3. So, example, 1, 2, 3. So, kailangan kang may may name ka lagi. So, hindi yung sa GenNav, sanay tayo na RPC, ganyan-ganyan. Dito, sabihin mo yung flight number, tsaka name. So, Sabi nga niyan. Ayan. Tawag dyan, Philippine 1, 2, 3. Yung name mo. Cost index naman. From 0 to 999 siya. Ayan. Cost index niya is 27. 0 meaning pinaka fuel savings. Yung opposite naman nun, syempre, pinaka speed. Mabilis yung speed mo. Which is, parang kotse. Pag mabilis ka, Yung gusto mo ng fuel mo, mas malakas, di ba? So, yun na lang. Ano ko sa index mo? 27. 27. Dito mo siya makikita. Right line. Okay. Ayan o. Or dito. Ayan, 27. Okay. okay. So, lahat ng ginalagay dito, hindi hula. Kung ano yung nasa flight plan. So, ang kailangan mo lang i-memorize is yung mnemonics lang ng deep strip. Hindi mo kailangan i-memorize yung mga values kasi nga, Itinan mo yung flight plan. So, lagay natin 150 lang para 
makukuha natin yung takeoff and landing niya. Then, align IRS. Tropo. Normally, ang tropo, pero wala dito eh. Tropo. Normally, ang tropo pose, alam nyo naman ang ibig sabihin nun, after top of climb, pag mga long flight, meron kaming first na tropo pose. Yun yung nilalagay dito. For example, after, after, ano, after top of climb, yung next, yung first waypoint, normally, ito yung tropo pose. Kasi sobrang, sobrang exe ng flight. Tinan mo ha, climb. May CL, oh. CL. Nag-level ng konti, descent na kagad. So, walang purpose kasi hindi ka nag-stay sa level na yun eh. So, ba't mo pa ilalagay, di ba? Pero sa amin kasi, 18 hours yung flight. 15 hours yung flight. So, the more accurate yung nilalagay mo dyan, yung computation ng, kasi computer to eh. So, yung computation niya, mas accurate din. Okay? So, yun yung reason lang dun. So, okay na. Flight plan. So, flight plan, same as kanina. Part sure. Gawin na natin runway 24. Ipata. Runway 24 nga ba tayo? Nalagay ko dyan o 06. Ah, ano ba? Ah, o nga pala pa. Check na. Nandyan lang sa, ano, naka-align naman na, di ba? Oo. Naka-ramp pa tayo. Ano na? Ah, o check. Akala ko naka- Naka-ramp? Sorry. Pero, malalaman mo pare kung... Well, ang naka, nakalagay sa... 2-4 tayo eh. So, gawin na natin 2-4. So, Wala well, ko na itutok ko na sa runway ganito. Katok mo na yan. So, ito naman is alphabetical. So, yan. Pata 2, bravo. Press. So, ngayon, pag gumagawa ka ng flight plan, Punta ka sa plan mo. Ayan. Nakain mo yung range. Then, insert. So, kung titignan mo yung ipata, departure, Ayan. para mabilis lang, tignan na lang natin dito. Para same na same. Pero, tuturuan kayo paano magbasa nito. Ang problema kasi dito, Iba-iba yung value. So, baka pag binasa ko siya na sa MCDU, hindi nyo rin mag kasi iba yung value dito eh. Ngayon, pato 2 Bravo. Diba may CA575. So, iba. So, okay lang yan. Sa ganun lang siya. Naka-plan. Tapos, kung ano yung pinaka, yung nasa second left na line, yun yung nasa gitna. Normally. From Ipata, direct metal. Press mo lang. Ano lang pa, practice lang take off and landing. Yan. Sir. Yeah. Tapos rival. Meron 06. ILS 06. Go star. Ah, wait. Para, stand by. Nagyan natin ang arrival para makabahaba. Tapos, i-speed na lang natin. Oliva. So, kaya ko siya dinidelete kasi kung titinan mo yung approach plate ng 
Manila approach so di ba from Tara 7.8 na yung next so ito na yun di ba so hindi dahil nasa database tama na siya kasi like ito hindi naman siya actual na database so pwede mong i-manipulate yung database okay so okay na so check mo pa rin dito pwede mo i-check like ito ang nangyari kasi dito dapat yung nasa center itong second line kasi dito nasa gilid siya 7.8 Pag inikot mo siya, makikita mo yung ano mo. Diyan siguro yung top. Kung ano yung nasa top mo. Mm. Anyway, ganun dapat yung, kasi dito, yung two-way point. Yung sinasabi ko nila, wala kasing... Anyway, okay lang yan. So, flight plan. Next is, secondary flight plan. So, i-press mo siya. Copy active. Ang purpose naman nung secondary flight plan, sample nag... Sample, will come. Ang sinabi na is, runway 24. So, anytime, pwede siya mag-06 yung runway. So, pwede mong gawin yung uh, active flight plan mo, 24, then yung backup, yung secondary flight plan mo, is 06. Diba? Mm -hmm. Para just in case mag-06 ka agad, activate secondary lang. Which is, hindi natin makikita dito eh. Wala eh. So, uh, rad nav, auto-tune lang siya. Pwede mo rin lagyan kung gusto mo. So, init, So, oh, zero key will wait. So, ito. Send ko lang ito sa'yo, Mark, yung ano. Pero pwede mo na i-click eh. Ha? Uh -huh. Pwede? Oo. Uh, I-click mo ito lang ta? siya. Uh, Magbibigay siya ng ano? Magbibigay siya ng computer. Ah, yeah. okay. Ah, hindi okay. Really? Anyway. For ano lang. Ah. Uh, okay. Anyway, yun siya. So, send ko lang kay Mark. So, take off weight 61.2. Pati ito, mga taxi, parang idea lang kayo. Pwede siyang i-hard tune. You know? Taxi out. 0.3 ang kailangan. You know? Diba? Trip. Hindi na kailangan yung trip. Yung route reserve. So, contingency yan. Yan. Alternate time. Yan, alternate. Final. Final and reserve. Yan, no? So, like what I said kanina, lahat ng nilalagay na ini-input mo dito, galing dito. So, Huwag kayong ma-pressure. Diba? I-follow nyo lang na handa-handahan at first hanggang masaan ito. Okay? Progress page. Normally naman dito, sa progress page, maglalagay ka ng kung saan ka mag-depart. So, RPLL runway 24. Normally dito, pwede mong i- lagay yung RPLL 24. Kasi, masi-check mo yung distance mo. Sampo dito, diba? Okay. May bearing and distance. Nakahay siya nakalagay. Paano mo malalaman? Pag nilagay mo yung, uh, sample, MIA. Kasi MIA yung VOR, di ba? MIA. Fairness mo yan. Pag namabas yung MIA dyan, bibigyan niya yung distance to that VOR, tsaka bearing. Kung saan yung aeroplano mo. Ngayon, paano mo mati-check yun? Dito. Ito sa art. Yan. Normally, pag hinard tune mo siya, check natin na, baka pwedeng i- Okay, ah, 114.4 na siya eh. So, anyway, pag sa progress page, dapat, ito, pareho siya dito sa distance, diba? Tsaka yung bearing niya. Kaso, ah, hindi nga may ilagay. So, hindi natin matacheck. Pero, ganun yung pag-check. Kung GPS primary tala, diba? Tsaka yung mga navigations mo, okay. Okay? Tsaka yan, uh, yung mga RNP, tsaka yung mga, mga, tawag dito, RNAV, I mean, importante siya, pero at this stage kasi, more on sa, sa aircraft lang muna kayo. Okay, so pwede mo siyang i-tune, tapos makikita mo yung bearing tsaka distance. So, makukompare mo siya, di ba? Ito kasi, wala. Hindi natin mga ano eh. So, performance. So, compute na tayo. Pwede mo rin i-click. Pwede rin? Okay. Pwede natin pa. Pero meron talaga. Oo. Oh, pati yung, ito, siya nagbigay? Oo, oh, siya magbigay, pero meron ka dun eh. Okay lang din yan. Okay lang. Oh, sige. Next phase. Lagay na natin yung arrival. So, yan lang ang wala. Ah. Okay. Q9H. Q9H. Decimal to mark? Oh, may decimal. 
So, again, basta first session, huwag na kayo magmadali. 2 decimal, 9 or 7, naman? Ito, 9 decimal. Ayo. Ada lagi. Ya, Ini Hindi siya nilalagay kasi, like for example, 2 hours yung flight. Eh, every hour nagbabago yung 80s. So, hindi mo kailangan ilagay. Pero kasi alam na naman natin na practice lang, ikutan tayo. So, para mabilis lang. Mamaya pa dapat yan? Hmm, sa arrival. Sa Cebu, eh. Ah, oh, for example, sa Cebu. 250. 2.80. Space. Okay na. Progress page. So, good habit. Double check. Diba? Data. Letter D. Aircraft status. Check mo. Init. Check mo lahat. Then, flight plan. Check mo. Lagay mo sa flight plan. Secondary flight plan. Copy of the active or gawa ka ng opposite runway. Region F. Auto tune. Init B. So, ganun lang. Progress page. Performance. Boss. Okay? So, sample. Uh, sample briefing naman. Uh, makita nyo lang. Kapakita ko rin yung uh, kala na yun naman. So, miscellaneous. Una ang gagawin, data, aircraft status, dyan kayo. Diba, tinan mo, aircraft type and model. So, sabihin mo lang, this is an Airbus 320, engine number, ganyan. Then, using active database, dated, ganon. Performance factor, okay. Aircraft technical status. Sabihin, kung may, may sira, MEL, kung sa loob ng... Aeroplano, CDL kung outside, like for example, missing ka ng isang antena, so CDL yun. Re uh, relevant OEB. So, OEB din, engineering bulletin siya. No terms, for example, yung sa runway, sa um, naiyak ka ngayon, yung taxiway Charlie ginagawa. So, pwede mo sabihin, for example, close yung from Charlie 1 to Charlie 3, so no terms yun. Weather, we have information India and we have rain. So, sabihin, wet yung runway. You know, runway conditions is wet. Use of engine and wing anti-ice is basta below 10 siya, pwede kang mag wing anti-ice, pero pwede namang hindi gamitin basta walang visible na icing or mga tawag dito, snow. So, register procedure. This will be a left-hand side register procedure, which is a captain pushback. So, again, to repeat, dapat naka-ready na siya, taxi. Yes, for example, park tayo sa Bay 47. So, we are parked at Bay 47, expect to be pushed at Shera 11 and expect taxi clearance. So, progressive na siya. From Shera 11, left on Gulf 3 and expect to hold runway 31 and then when clear to cross runway 31, Right on Delta 5 to Charlie, all the way to Hotel 1 for runway 24 in use. So, ganun lang. Then, use of radar after takeoff. Then, for takeoff, again, yung PAX, explain ko kanina, is only a PAX on takeoff. So, after dito, punta ka sa init B. So, ganun lang, data, init B. So, basahin mo lang yung Black fuel, no? So, standard to sa Airbus. So, black fuel, we have 5 decimal 48. And then, estimated takeoff weight, 61 decimal 2. So, dito, kailangan alam nyo yung maximum takeoff weight, tsaka maximum landing weight. 
para at least alam nyo pag nag-immediate return kayo kung kailangan nyo ng checklist ng overweight landing okay then extra time to destination okay yan, yun lang ibabasahin nyo so walang kailangan i-memorize so familiarize lang performance page so take off runway lahat yun dito pero mas maganda memorize nyo siya para alam nyo lang kung saan take off runway runway 2-4 Take off config, config 2. And then, dito flex. Nalagyan natin ng flex pa. 45. 45. May F pa to? F. So, saan yung F? Flex. Ang iroplano kasi pare, to make it longer, ang toga kasi is para naka full power siya. Isipin mo na lang. Sipin mo na lang yung kot ay yung eroplano mo para iroko yung kotse mo. Laging naka yung gas mo talagang lagi nakaapak nang ganoon. Masisira siya, di ba? Yes, sir. Pag nagsi-start ka or pag accelerate ka, hindi mo kailangan ng full power kaagad, di ba? So ganoon din 'yan. Pag mo take off ka, hindi mo kailangan ng full power lagi kasi minsan at a lower power setting, kaya naman ng eroplano. Gets mo? Okay. So flex after that V1, VR V2, explain ko na yung speeds 133, 138, 152 Sabihin mo lang Transition na altitude is 1-1000 Which is nasa chart Then thrust reduction Nakita nyo kanina, di ba? Ito, 1000, thrust reduction, tsaka acceleration Sabihin, from 1000 feet Mag-reduce ka ng power And then, at 2000 feet Accelerate tayo From our climb Climb speed to 250 Di ba? Below 10,000 Then, engine out, acceleration altitude In case magka Engine failure Which is, yan, default lang yan Pero, huwag na natin palitan Sample lang naman Then Flight plan So, flight plan ulit Again, dito Hindi ko na ano yun, pareho lang naman to Ang kailangan mo lang sabihin sa flight plan is Minimum safe altitude pag climb mo So, for example Yes, ID So, ito, minimum niya is Yan, 7,000 may, may, may altitude naman siya And then assign, First assigned flight level Normally, it's 7,000 Pero gawin na natin uh, 1,500 para dire-diretso na Okay Then, babasahin mo yung flight plan description Kung babasahin ko siya Hindi na Philippines SID Chart dated 17th of May 2019 Chart number 10-3 Mike Effectivity date 23 of May Ipata 2 Bravo Departure So babasahin mo yung airport elevation Ito, transition altitude so, Para mabilis, hindi ko na ito babasahin Pero babasahin mo siya Ipata 2 Bravo 2-4 Left turn within 5 nautical miles So ito yun Yung kanina yung tinakita ko kanina Okay So after mo basahin Radnav is auto-tune So diba data, init, flight plan And radnav So ganun lang ulit So check mo lang And then For normal operations Ito hindi nyo pagagawin sa first day Pero Ito yung Pinaka basic na abnormal operations ng, ng Airbus so captain will hold the thrust lever kahit si FO yung flying captain will call for stop or go before V1 any failure after V1 continue take off and then ang pwede nyo lang gawin below 400 feet is gear up above 400 feet dun lang magsistart yung ICAM actions ICAM actions may experience nyo yan throughout your training so Diba may nakalagay doon kanina, engine out, acceleration altitude Sabihin Paano kayong mag Diba pag nagka-climb kayo, ses na, may maintain kayong 60 Paano kayong mag-accelerate? Diba, mag-level kayo, diba? Pag nag-level kayo, mag-accelerate kayo Ngayon, pag nag-accelerate kayo Sa airbus Dapat, kung tama yung nangyayari Makakit yung speed Diba, una, F-speed Umakit, pag lumang pa siya doon, pwede ka magbawas Speed, 
So, ganun siya. Automatic siya. So, if engine is secured, sabihin, malalaman din yung ibig sabihin ng engine is secured sa Airbus pag nag-training na kayo. Diba, tinan mo? If engine is secured, level of accelerate and clean up. Ibig sabihin, okay na yung engine, sample. Hindi ako yung example, ha. Engine is secured. Ibig sabihin, nagka-fire. Na-put out na yung fire. So, engine is secured. Nag-level off kayo. Habang tumataas yung speed, diba? F speed, S speed. Nagbabawas kayo ng flaps. Clean up. Diba? So, nagbabawas. Ibig sabihin, clean up. Nagki-clean kayo ng, ng flaps nyo. Otherwise, continue climbing until engine is secured. Nakalagay dyan. Otherwise, continue climbing until engine is secured. But not above engine out acceleration altitude. Dapat alam nyo yung ibig sabihin ng maximum acceleration altitude. Okay? Kung ano dyan. Okay? So, check nyo na lang. Para hindi ko na sabihin lahat. Then, follow nyo lang at green dot, open climb. Basta, yung mga, mga phraseology kasi ngayon, medyo foreign pa sa inyo. Pero once nag-start na kayo ng training, yung sinasabi nyo na green dot, open climb, MCT, continue ECAM, and after take-off climb checklist. Magiging normal na sa inyo yan. So, Binasa ko lang muna para hindi nyo masyado isipin. Okay? Then, after that, sabihin mo kay Captain, uh, Captain, uh, briefing is complete. Uh, anything to add, sir? Sabi niya, nothing to add. So, pag sinabi niya ganun, okay. Doon siya hingi ng checklist. So, tayo na partner dito, Mark. Hmm? So, pag sinabi ni Captain na uh, Uh, before start checklist so, so basahin mo lang para dito ka na okay cockpit prep completed basahin mo rin okay. gear pins gear and pins covers oh, sige pala sige. Uh, gear pins and covers remove signs diba signs check natin ha yes sir alam niyo yung on and auto ito yun no smoking yun ideas ideas naman dito yan pero ito ah, do, gawin nyo muna before nyo i-challenge and respond. Okay. Punta kayo ng data, pag press mo yung position monitor, makikita mo yan, nav, nav, nav. Okay? Sige, continue. Fill quantity. So, basahin mo lang to. 5 decimal 5 set. Uh, kilos. Tans. Uh, saan ba basahin? Ito bro, ito. Fill and volume. Ito. 5 decimal. Basta dito dito ah. Ang point is decimal. So, round off mo lang. 5 decimal 5. Okay. So, sige. Take off data. Uh, set. Saan nyo? Ito. Basta sinet nyo na. Uh, Yan. Kanina. Oh, yung kanina. Okay. Barrow ref. Barrow ref 1008 set. Ito. Palitan natin dito. Diba? Kasi naka 1008 yung... Tignan natin kung... Ayan. Okay na. Yung sasabihin mo bro is down to the line. Okay, down to the line. Okay, sabihin ko sa'yo. Sabon si Mark. Mark, hingi ka na ng clearance. So, tawag niya siya ngayon. Philippine 1, 2, 3. So, dito, VHF 1, 1, 2, So, ako, masasuggest nyo, kung meron pa yung iPad, lagay nyo lang sa taxi. Andiyan lahat yan. Silip-silipin nyo na lang. Kung hindi nyo pa memorize, silip-silipin nyo na lang. Ayun o. Yes, sir. Clearance delivery. So, kayo. Laging, meron naman kayong spill, di ba? Binigay, binigay ko yung mark eh. Ang, ang bibigay ko lang sa inyo na example, every time you call, malalaman kasi pag kalmado na yung yung sudyante, parang, parang, ano ba? Pag nasa school ka, pag alam mong kakilala mo na lahat ng mga tao dyan, di ba nag-good morning? Uy, good morning! Pero pag di ka pa familiar sa mga tao, redretso ka lang, which is, di ba? Pag sinabi mong uh, clearance delivery, good morning, Philippine, one, two, three. Mas maganda pakinggan kesa yung uh, clearance delivery, Philippine, one, two, three. Ngayon, pero depende sa instructor. Kung gusto niya ng standard phraseology, i-drop niyo yung good morning. Mm. Okay? Kasi hindi yun standard phraseology. Pero, it's a good indication kasi na-relax na yung okay. yung, yung, yung piloto pag yung pleasant na siya sa mga ano. Yun, wala na siya masyadong iniisip. So, for example, clearance delivery, Philippine 1, 2, 3, good morning. Sabi niya, go ahead. go ahead, Philippine 1, 2, 3. Philippine 1, 2, 3. So, sabihin mo ulit, sino ka? Kasi kausap mo na siya eh. Uh, Airbus 
Sabi mo yung bay mo, bay 47. I have information, information India. Request clearance to, sabi ka rin, ito Manila kasi. Request clearance to Manila, level 150. Sabi lang niya, Philippine 123, clearance ready. Ready to copy. Ready to copy, Philippine 123. Pag nag-uusap kayo, hindi mo na kailangan sabihin yung pangalan niya. Pag initial lang. Okay? So, ganun lang. Tuloy-tuloy na yon. So, sina sinabi niya na. Uh, ready to copy. Oh, ready to copy. So, sasabihin niya, yung tinuro ko kay Mark, kung meron kayong... Sample lang ulit. Pandaya. Normally, bibigyan kayo ng flight plan. Sulat nyo na to. Kasi normally, ang bibigyan sa inyo, hindi naman kasi pwedeng oh, cleared, to, uh, cleared to Manila via Conde, then Moloch 4. Hindi siya in order, di ba? In order yung bibigyan sa inyo. Kaya, sulatin mo lang, bibigyan sa inyo, for example, cleared to Manila via Moloch 4. Papa Departure. Then Moloch, Whiskey 1-1. Climb and maintain flight level one five zero, then squawk two zero zero zero. So kano lang? So alam mo na. Okay, read back mo. Clear to Manila via Molok four Papa departure Molok whiskey one one. Climb and maintain flight level one five zero squawk two zero zero zero. So kano lang, di ba? Okay. So eh shut up. So so. May clearance na kayo. So, isi-set mo na ngayon. Wala siyang sinabing runway heading, di ba? Kasi, ipa-follow mo yung SID. More lock for something. So, naka-15,000. Uh, so, yan. Normally, para cross-check pare. Sineset niya yan. 15,000. Dito rin. Blue. Ayan o. No? Okay. Okay. Yung 15,000 sa FCU. Yan yun. Yan yun. Dapat andyan siya. Okay. Okay. So, okay na. So, ngayon, may, may clearance na tayo. Ngayon, nung next is mag-push tayo. So, contact tayo ng ground. Ground, Philippine 1, 2, 3. mo ulit yung bay mo. Bay 47. Our request, uh, request for push and start. Sabihin niya, cleared for start. Contact ramp. So, 1, 2, 8, 8 naman yun. Contact ramp 4. Push. So before kamu push, tawag kana naman. Switching one two eight eight. Ramp Philippine one two three. On B forty seven, we have startup clearance. Request for push. So binya sa yow. Cleared for push. Shero one one facing Golf three. Kasi pa two four tayo. So binya read back mo let. Shara 1-1 facing Gulf 3, Philippine 1-2-3. So, meron ka ng clearance, meron ka ng start-up, saka meron ka ng push, meron ka ng tatlo. So, ang kailangan mo nilang malaman is kung available yung tow truck, saka yung yung mechanic, tawag ka ulit. Ground from cockpit, ground to na ano ah, dito naman sa interphone. Kung dito, si captain gumagawa nito. So, dito naman. Ang kausap na ni Captain is yung mechanic lang. Lahat ng ikaw, lahat ng paperwork, tsaka lahat ng ATs, communications, ikaw lahat yan. So, interphone, press, white siya, tapos the green, mic. Round from cockpit, go ahead Captain. Uh, we are cleared for push and start. Shero 1-1, facing Golf 3. Okay, cleared for push for Shero 1-1, Golf 3. Philippi, uh, Captain, sabihin niya. So, pag sinabi niya yun, gagawin mo na yung, sabihin ko sa'yo, uh, down to the line. So, down to the line tayo. Bro. So, yan. Kaya, pero ito, do before reading. So, diba? Windows and doors dito, diba? Ito, yun. Sagad mo lang ganun. Kasi pag ginanon mo, open siya. Okay? Beacon, kasi mag-move na tayo. On. Trust levers. Kasi mag-push tayo. Idle. Diba? Ano? <laughs> Nag-start siya pala Pero normally dapat hindi siya ganun Park brake off Park brake on Normally hindi nangyayari yun Pero nangyayari siya Anyway Trust levers to idle 
and parking brake as required. So naka-on sa siya. So, pag sinabi mong, di ba, hindi na tayo to push, sabihin ni yung ground, yung mechanic mismo mong sasabi sa'yo, Captain, parking brakes off. Uh, brakes release. Sabihin niya, release brakes. Sabihin ni Captain, release brakes. So, tatanggalin niya to, then magpo-push back na kayo. So, so babasahin mo ulit niyo yan. Windows doors. Close. Close. Beacon. On. Trust levers. Idle. Parking brake. Is off. Kasi nagpupusya tayo. Okay. Before start checklist complete. Uh, before start checklist complete. Yan lang. Okay. Yun, nagpupusya tayo. Clear to start na tayo, di ba? Yes. Yeah. Pero maganda. Confirm pa rin ni Captain. Lagi. Uh, ground from cockpit. Clear to start. Uh, clear to start. Uh, two and engines two and one in sequence. Here to start, sir. So, niya, here to start. So, should start. Starting engine two. Yeah, ilan natin. Pwede mo na kutusin yung ano? Hmm, ito? Yung power pit ito. Ito. Ah, okay. Ito. Ito mag-control din eh. Ah, okay. Ito. 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 Tapos, go. 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 Ayun, yung go. Uh -oh. Ayun na siya. <laughs> Tapos, shift 7 mo. Shift 7? 8. Ah, shift 7. 8, 8. Shift 8. Hindi mo break off. Dilim bar. Okay. Dito sa Manila. Ang ano kasi yan? Ah. Tapos i-right mo na lang. Ito ay. Dito tayo eh. Ha? 2-4 tayo, di ba? Ay, oo. Ito naman Ito lang Spoilers arm Spoilers arm Rather reset And config 2 tayo, di ba nakalagay doon? Flaps 1 Flaps 2 Then pitch trim, ito yan Then status Anyway, hindi siya mapapress But anyway Alam mo, after start After start checklist yeah. Anti ice Off Ecom start Diba check natin, check Pitch trim Sample ah uh, Up Ano ba ito? Ah, uh, up zero zero nakalagay dito pare Saan mo, saan mo hanapin dito mag? Ma Alin? Okay, okay, basta may value yan Okay, value trim Zero Okay After start check mo After start checklist okay. Complete So meron at after start, okay na Tawag tayo sa ground ulit. Ground, Philippine 1, 2, 3. We have good start. Request taxi. Uh, taxi clearance to holding point. Two, uh, four, holding point hotel 1 for runway 24. Sabihin niya, contact, uh, contact ground, Philippine 1, 2, 3. So, ground ulit. Okay, ground. Ground, Philippine 1, 2, 3. On Shara 1, 1. Request cle taxi clearance to... For runway 24, ito nga. So, sasabihin niya ito. So, Sierra 11, he cleared to taxi via Golf 4, left on Golf 3. Then, cleared to cross runway 31, uh, right on Delta 5, then Hotel 1. Sila one. magsabi niya, sir? Sila, sila. Kanina, assumption lang yung ginawa natin. Mm, yung hindi, hindi, briefing ko yun. Uh, yung yung briefing. expected. Ah, uh, expected. So, parang Tapos, tama yung mm, expected. So, I-read back ko lang ulit. Cleared. Uh, 
taxi via Golf 4, left on hotel, uh, Golf 3, here to cross runway 31, right on Delta 5 for Charlie, for holding point, hotel 1 for runway 24, okay? So, clear na tayo. So, uh, tawag dito. Flight controls check muna. So, una si Captain. Pag ginawa ni Captain to, pwede mo full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Tapos. Press controls. So, Full left, full right, neutral. Then, si FO, ang gagawin lang niya, ay stick lang, pero tahimik lang. Tignan mo lang. Park brake off. Okay, so flight controls check. So, habang nito taxi, pwede niya nang sabihin to. Uh, before takeoff checklist. Okay. So, before takeoff checklist, so sabihin mo yan. Sige. Before takeoff checklist, flight controls. Check. 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 So, flight instru instruments. Check. 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 Briefing. Confirm. Flag setting. Config 2. Config 2. V1, VR, V2. Flex them. Uh, V1 is 1. Mo yan. So, okay. 133, 138, 152, flex 45. 133, 138, 152, flex 45. And ATC? ATC. Oh, yeah. Anyway, naka 2,000 yan. Ganyan. Ika memo. Ika memo. O oh, yan, ika memo. Pwede mo ilagyan. Yeah, down to the line. Down to the line. So, yan. Yeah. Taxi na tayo. Which is... Before take off, uh, take off runway. 2-4 uh, confirm. 2-4 confirm. Cabin blue. Advice. TCAX. TARA. TARA. Uh, engine start. Set. Normal. Pakos. On. Uh, before take off uh, checklist. checklist. So before take off checklist, sabi niya ngayon Philippine one two three, geared for take off. Level maintain level one five zero. Before take off, uh, before maintain one five zero. Maintain one five zero. Okay. Okay na. Yeah. Yeah, okay. Okay. So, air for takeoff, sabi ko sa kung ako yung captain, Mark, you have controls, I have communication. So, nag-reply siya. I have controls, you have communication. Okay, so, ako nakawag sa trust lever, si Mark, joystick lang, aside stick lang. So, power. So, usually may trust setting dyan. Sasabihin ng pilot monitoring, trust set. So, center line lang. And then... Basahin mo. Manflex 45 SRS Runway Autotrust Blue. So, habang lumilipad si, ano, si Mark, center line lang. Ang, ang next na call out ni pilot monitor is 100 knots. So, center line. 100 knots. 100 knots. Check. Check. Sabihin ni Mark. Yung next naman niya call out ni pilot monitoring, si Captain, is V1. V1. Wala siya sabihin. Rotate. 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 Yeah. Rotate. Yeah. Ganyan, center Positive mo lang. Point. Gear up. So, gear up daw. So, gear up. Gear up. Ayun, center mo lang itong ano. Climb. 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 Climb now. Flight director. Climb. Climb now. Hindi, may ano? May ano pare? Climb. May... Climb now. Climb. Climb now. May... Climb. May traffic. Climb now. Kaya, <laughs> ganun mo kaya mo lang. Center mo lang. Yan o, di ba? 
Center mo na yung flight directors. Yes, sir. Pag na-center mo na yung flight directors, saka mo yung autopilot. Autopilot 2, cross-check. Yeah. Autopilot 1, cross-check. Diba, 1,000 feet, 2,000 feet tayo mag-accelerate, diba? Yes, sir. Ang na-activate na ito, autopilot mo. Ah, oh, okay. Autopilot 2, cross-check. Makakit na siya, diba? So, kung makakit na siya, F speed, laps 1. Speed, sabihin ni, ano, uh, F speed, laps 1, sabihin ni Mark. So, gagawin ko laps 1. Speed check. Yan yeah, yung sinasabi ko na dapat umakit siya Sabihin ko na naman, Captain, S-Speed Sabihin ni Mark, Flap 0 Speed check, Flaps 0 Diba? Punin niyo yung 2.5 below 10,000 feet So ganun lang So meron siyang, sabihin si Captain Si Mark ngayon, siya na yung flying, siya na yung control Siya na yung magre-respond Si Chalice niya, re-respond si Mark Okay? So normally at 2.5, dun humingi ng after takeoff climb checklist. So 25. Ito bababa na natin. Spoilers this are. After takeoff uh, uh, checklist landing gear up uh, flaps retracted flaps on uh, down the line down to the line down to the line. Yon. Okay. Yon. So okay na. Tapos uh, Yung susunod na sir? Yung sa na tayo. Kung susunod ito, mamaya na. Uh, pag sa transition level oh, na. 1,000 pata. Eh next time, eh maganda dalawa kayong lumilipad. Kasi, yung yeah, uh, 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 isa na kasi parang kinakusap ko yung sarili ko. Oo oh, nga sir. Pero makukuha nyo rin yun. Diba nakita nyo yung 1,000 feet, nag trust level siya. Kanina, nag take off tayo kasi parang nangyari ito real time eh. Merong... Merong traffic Yung sinasabi niya, climb, climb now Pero kasi, for ano lang sa atin eh Parang, para makita niyo yung flow Hindi ko na pinalo yung TCAS tawag dun yes, TCAS RA Yun yung sinasabi ko sa'yo na Pag may ano, susundan mo siya dapat Okay? Resolution, hmm. Resolution advisory Yun yung TCAS Yun yung TCAS pa Pero, try na yung aeroplano pa Ano mo, 1,000 pa rin 1, 1,000 oh, Diba? So, isa-set mo sa standard So 1, Standard barrel cross-check Passing flight level 1, 1, 6 Sabi niya 1, 1, 6 Pag pareho kayo, no difference Yun ang sabihin mo But Normally, si pilot flying, sabihin niya Set standard 1, 0, 1, 3 so, Set standard Tapos sabihin niya, sabihin ni Captain Ah uh, Check passing 130, for example. Now, Rinya, no difference. Okay, can you know? Because the other airport has a flight level. Na, ano, transition. transition level. Tawag ano lang. <laughs> Sa damo -damo ano, eh, no? Ayan, adjust mo lang to. Okay lang yan. Magbulit lang ang mekanika, ba't may mga damo-damo sa gulong? <laughs> Pagkalat. O pare, siya lang ako. Balik tayo sa approach. Ako ang pa-approach. Kailangan nga sir, medyo center sa flight director bago pindu din yung... Kanina kasi. O the pilot? Oo, kailangan. Oh. Kasi, sample ha, dito yung flight director. Dito yung dot mo. Pag sinentro mo yun, bibigyan ng abrupt na galaw yung ah, refill ng mga pasero yung pa. Oh, so gagano mo siya. Pag merong pasahin yung pag sa A1 ka pare dati, nakabukas sa A1, parang may click, gaganon siya, yun yung autopilot. Pero pag nakasenter naka siya, hindi siya masyadong maramdaman. Ayun mo ha. Speed. Kasi kung kinimintin niya yung speed, alt cruise kasi, Ah, cross tayo sa altitude natin, then now. Diba? So, same as kanina. Dumalag pa siya. Dapat kasi dito... Dapat dito siya. Pero okay lang. Ganun talaga yung... At least, consistent siyang ganyan. Ngayon pa na siya umigot, diba? So, kaya lang ngayon nagla-landing na ano ka? Hmm. Nagla-landing uh, checklist. Kaya lang. Normally, sa ano ka? 
mga 2,000 feet. Kalabas, pag lumabas yung landing, landing no blue dyan, saan mo yan, may kahingi. Yun na rin yung pinaka-ano mo, pinaka-reminder mo. <clears throat> Ipadaling natin ng konti kasi masyadong makamatagalan si Mark. Okay. At mga ano lang, approaching tara, flaps 1 tayo. Yan, yun yung sinasabi ko na automatic siya dapat bumababa ng speed clean na kasi hindi siya bumababa eh. O, ayun, para makita nyo, naka approach face na siya. Ayan, approach face. So, sabi mo noon, approach face activated. Kasi, inactivate ko siya ng manual. Si Radjo, nang tatawagin mo. Hindi na, hindi na. Sa kailan dalawa. O, kung sinabi ni isang kaling Mark, approach face activated. Sabi na ni Captain, check. So, normal, ipag ganyan, pag pa-approach na kayo dyan sa final approach fix nyo, sabi ni, ni Tower, uh, Philippine 1, 2, 3, clear to intercept, ILS, report established. Sabihin mo lang, clear to intercept ILS, report establish, Philippine 1, 2, 3. Yan, light slope alive. Kaklab ba nung aeroplano? Auto trim siya eh, tsaka auto rudder siya pari. Ano ang gagawin? Siguro ko, 205 knots tayo, no? Pero, kasi mo, ang tagal eh, no? Tapos na, 100 lang, hingal na hingal na eh. Bilisan mo, bilisan mo. Malay tayo po eh. Ah, gano'n. Nagmamadali na. Huwag alas 4 na. Bilisan mo, masapan tayo na. Ang Kasi naka-approach face na tayo. Nasa green dot tayo. So, pwede na mag-flaps 1. Kung sinabi ni Mark na flaps 1, sabihin ko, speed check. Dapat below ka dito. Tapos, baba mo na. Speed check. Flaps 1. So, ngayon, dapat bababa siya sa next after nito. O, di ba? Ganun siya dapat yung mangyayari pa. Tira mo. O, susa siya. Baba ulit siya. Pag lumagpas dyan, pwede na ulit. Mamaya ulit sa sa Tara naman. O, yan. Sa Tara, pwede ka nang mag... Di ba? Clear for to intercept na tayo. Press mo lang is approach. Autopilot 1, cross check. Tukusay mo lang, lock, cut 1, autopilot 1 and 2. So ang pinindot mo, localizer kanina? Approach and... Kasi ito nakuha na natin yung localizer yan, gitna na siya. Pero yung glide stop wala pa pa rin, naka-arm pa lang siya. Diba? So ngayon, nandito tayo sa below, flap operating speed yung next. Sabihin ni Mark, Flaps 2. So, speed check ulit. Speed check. Speed check. Flaps 2. Yan, approaching na tayo. Yan, mga baba na siya. Di ba? Flap ulit. Final approach fix na yun na, sir. Hmm. Ayun, may 70. Pwede mong gawin. Unahan na natin. Sabi ni Mark, gear down. Sabi ko niya, gear down. Gear down. Spoilers arm. Spoilers arm. And... Brake, brake slow. Brake slow. Ayaw, pare. Ayaw, eh. 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 Then, flaps 3. Oh, speed check ulit. Cut 3, dual. Basta lahat ng lalabas dito. Ah, DH pala niya. 200 lang, pare. Anyway, speed check. Flaps 3. Speed check. Flaps 3. Ayaw naman. Anyway. Sa NDH. Yeah. Okay. Anyway. Next to speed. Flaps full. Speed check. Flaps full. Speed check. Flaps full. Ayan. Ganyan siya dapat. Diba? V up is 140. Ayan. Oh. So, tawag ka ngayon. Tower, Philippine. 1, 2, 3. Establish on the ILS. Ah, hindi na kayo. Ayan. So, sabi niya ngayon. Philippine 1, 2, 3, clear to land, wind, 
Radio altimeter alive. Zero to zero at zero knots. Are you alive? Ngayon tahingi. Mabas na siya. Landing checklist. Tingin si Mark landing checklist. Mabasahin ko ngayon. Cabin crew. Advice. Advice yun yung cabin crew prepare for arrival. Auto thrust. Speed. Ito yan. Speed. Auto brake. Low. 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 Ika memo. Memo. Landing low. Landing checklist complete. So we are clear to land. Ayun lang pa rin. Ayun na. Pero dito ang DH pa rin, naka 20. Patay natin ng maaga yung autopilot ha. Yes sir. Baba yan ng 20 siya lang. Oo nga eh. Pero hindi siya nag-ano eh. Hindi talaga pa rin. Hindi siya nag-ano. Kaya. Ah, wala. Okay lang yan. 20. So, ito pa yung 1 and 2. Ay, di pala. Pag ganyan, pag nag-GS na siya, set mo yung go-around altitude. Go-around altitude set. 1,000. Go-around altitude set. 3 miles to threshold. Stabilize. Continue. So, ito pa yung 1 and 2. Off. Ngayon, cut 1. Fly mo lang yung flight directors. Ngayon, wala tayong gagawin. Pare. So, we're going to fit. And yung magandang ano, uh, VS talaga dapat. Kasi, depende sa, sa speed mo siya. So, we're going to add. Ang ginagawa. Ayan. So, nasa left na konti. Pitik ka lang. Pitik. Pitik ka ulit. Ngayon. Done. Pawiin niya. Bow it. Bow it. Bow it. Check. Bow it. Minimum. Dapat na sa bayag mo. Yes. Sa ano? Center line. Sorry. Ako video pala pala. Sorry. One hundred. Check. Fifty. Fifty. Forty. Thirty. Twenty. Retard. Ground spoilers. The cell. Tapos. Center line. Break. So, dapat ganyan. Ngayon nakikita mo. Yes. Di ba? Tino mo pare, wala akong masyadong inputs. Pag nakita kong left, left 70 knots. Check. Pag 70 knots, yung reversers mo, tatanggalin mo. Yes, sir. S762, Quebec. Ay, lang pa. Ganun yung autopilot. Ay, I mean yung autoflight na ano. Ay, 30. Thank you, Pat. Partner. Any time, any time. Tano kanya kanya? Kanya kanya style yung. Cakay ba yung 320 cakay 330 kasi. Sana yung ako sa mas. Isipin mo na lang para yung landing gear ko cakay nose gear ko mas malayo. Sa 320 naman mas malapit. So depend. So, kukunin mo yan, depende sa ano mo. Pero sa amin ko yung nag-vary ko na gano'ng kabigat siya. Kung kaya akong 3 to 1 gamit. Oo, yun, mas mahaba na ba yun. Mas mabigat siya. So, depende sa ano. Pag magaan siya, hindi pwede mas marapit na mag-gess. Kasi pag magaan siya, hindi siya babagsak agad. Yun lang yun. Relax lang. Pakinggan mo lang. Hindi mo kayo ma-pressure sa first thing ko ka lang. Kasi nga, continuous naman yun. Sante center line. Ayos. Tsaka dapat nasa bayag mo yung linya. Sinabi mo talaga. Yung kasi yung ano parang. Ayun yung. Ayun yung kalagay naman. Sir, di ba? 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 Sir, di ba?